Bem-vindos ao Play Game. Aqui é o Pena e no review dos cultos de hoje eu trago o Super Robot Wars B, que é para aqueles que curtem jogos de estratégia e mecas gigantes. O jogo é produzido e publicado pela Bandai Namco e foi lançado inicialmente para o Playstation 4 e PS Vita, recebendo um corte posterior para o Nintendo Switch e PC na Steam, mas somente no território asiático. Para os consoles é receber a versão física e digital, o link de importação está na descrição. Esse foi o primeiro jogo da série principal de crossovers mechas que recebeu tradução em inglês, o que abriu várias portas para a série que completa 30 anos em 2021. Ele também é o primeiro jogo da sequência VTX, que tem ligação com Super Vortors X e T, sendo que no último que explica melhor a ligação entre eles. Mas sem mais delongas, prepare o seu mecha gigante para proteger a Terra. A história do jogo segue os eventos do anime Space Battleship Yamato 2199, onde a força alienígena Gamblas destruir a atmosfera da Terra e para salvá-la da destruição, inicia uma viagem intergaláctica para conseguir tecnologia para tal feito. Nesse contexto podemos escolher dois personagens principais, Soji, o único sobrevivente do 25º Esquadrão Lunar, e Shitoji, membro da instituição de pesquisas que perdeu os pais nos primeiros ataques dos Gamblas. E quando o desenvolvedor geral da história para anos é a mesma, tem diversos pontos de interação e missões diferentes entre eles. A história dos originais que acabam interligando tudo fica um pouco de fundo e é explicada bem aos poucos, então isso é um que eu não vou comentar para não dar spoilers. Isso sem contar a mistura de histórias de todos os outros animes que tem nesse jogo, que entre eles temos. A estreia das séries Cross End, Gunner Hathaway's Flash e Crossbowling na franquia, além do retorno de outras frequentes como Full Metal Panic e Evangelion. A lista completa das séries eu deixei na descrição para facilitar a pesquisa posterior para os interessados. Apesar de cada uma das séries ter desenvolvimentos bem diferentes umas das outras, eles conseguem mostrar bem os acontecimentos de uma forma que faz bastante sentido nos ocorridos. <risos> Ele é um jogo de estratégia por turnos, dividido entre o turno do jogador e dos inimigos, onde os diversos metas da série se enfrentam em cenas de ataques que usam e abusam das referências dos shows originais, dando aquele sentimento de estar no meio do anime. As unidades têm ataques que são liberados conforme você avança na campanha, além de que os pilotos sobem de nível e aprendem técnicas chamadas Spirits, que são utilizados para suporte nos combates. Isso sem contar os ataques combinados dos mechas, que além de serem bem dinâmicos, são extremamente fortes. Também é possível melhorar os mechas e os pilotos, realizando upgrades neles e liberando bônus específicos para cada unidade de piloto, o que aumenta ainda mais a estratégia da partida. Nesse também temos a opção de melhoria de suporte geral, que acrescenta bônus nos combates, sem contar as técnicas XC, que permitem melhorias momentâneas no combate e até mesmo permite que uma unidade ataque novamente. Claro que eles não deixam de lado os especiais dos mechas, como o modo Destroyer do Gundam Unicorn e o Lambda Drive do Full Metal Panic. E como a maioria dos jogos da série, sempre tem os desafios essas que dão os SR Points, que dão objetivos para forçar uma estratégia mais eficaz dentro de cada estágio. Fora dos combates, a jogabilidade lembra bem os de novels, mostrando os personagens conversando conforme os ocorridos da campanha acontecem, tendo bastante interessante os personagens das séries diferentes. Vale comentar que o jogo é extremamente linear, sendo uma sequência de missões sem pontos para exploração, mas existe pelo menos divisões das rotas para variar o que ocorre na campanha, o que aumenta o valor de replay do jogo. <risos> Os gráficos do jogo são na sua maioria em 2D em alta qualidade, variando entre imagens um pouco curiosas por SD e outras usando mais o estilo original de cada série. E o ponto de usar a arte original aqui é bem evidente, durante as conversas dá para ver os diferentes traços, algo que vai agradar bem os fãs de séries específicas. Já nos mapas temos os gráficos em 3D, esses todos em SD, podendo mudar o zoom e posição de visualização do campo de batalha para facilitar a estratégia do jogador. Também vale apontar que os cenários e efeitos dos ataques são bem detalhados, sendo que eles também usam o estilo original de cada série. Só tem um ponto que pode incomodar um pouco os mais antigos da série, que é a reutilização de cenas e sprites dos jogos anteriores, mais precisamente do Z3, tendo várias séries que também estavam nele e aproveitaram muito o recurso do jogo anterior. 
俺たちの心を一つにするやるぞストラサンジェイだストラA parte de músicas é bem para agradar os fãs das séries que estão no jogo, já que eles usam músicas orquestradas dos temas dos animes, além de puxar outras para manter o clima dos eventos. Mas as músicas originais do jogo também são muito boas, tanto os remakes originais como os de fundo da história. Existe uma versão premium do jogo, com músicas extras das séries, mas infelizmente essa versão só saiu em japonês. E claro que eu não posso deixar de comentar das dublagens, já que eles tentam dentro do possível usar os dubladores originais dos personagens. Então tem um pessoal de peso aqui, entre eles temos Takuya Kirimoto, dublador de Soji, que faz o Charlotte Cracker do One Piece e o Saido do Bleach. Akemi Kanda, dublador da Shitoji, que faz a voz da Stelle do Legend of Heroes e a Nanako do Persona 4. E alguns dublam vários personagens dentro do jogo, entre eles Chinichiro Miki, que faz a voz do Volcão do Gundam 00 Suburoka do Nadeshiko e o Kurtz do Fumetto Panic E a Ho Kumashima, que faz a Yurika do Nadeshiko Yuki do Yamato 2199 e a Vivian do Crossendi Um ponto interessante que iniciou nesse jogo é a possibilidade de importar músicas para dentro do jogo e usá-las nos ataques pacote de DLCs bem grande, sendo que no geral são missões curtas de fanservice que ocorrem entre os acontecimentos do jogo, tendo equipamento extra ao finalizá-las. Também tem uma DLC de pré-compra que libera antecipadamente os dois mechas convidados da série OG, o Grand Gust e o Hakbai. Caso pegue a versão do Switch, todas essas DLCs já estão inclusas no jogo. O jogo conta com New Game Plus independente de qual final o personagem usou, podendo trazer para a próxima partida alguns equipamentos, além de manter o dinheiro e tech points adquiridos na partida anterior, e se iniciar uma terceira partida seguida, ainda pode melhorar mais os seus mechas. E como na tradição da série, existem vários segredos nela, podendo liberar unidades e personagens novos para o seu time, aumentando ainda mais a gama de personagens disponíveis para o seu grupo. <risos> O jogo é muito complicado, sendo um bom início para aqueles que não conhecem a série, mas caso queira fazer 100% na lista de conquista dele, se prepare para consumir um bom tempo e precisa de uma boa estratégia. Entre os mais complicados temos, finalizar o jogo com os dois protagonistas, conseguir 51 Star Points, liberar todos os 5 emblemas e causar pelo menos 50 mil de dano numa única cena de ataque. Em resumo, Super Robot Wars V é para aqueles que curtem um bom jogo de estratégia com boas cenas de ataque e bastante fanservice das séries convidadas, além de misturarem bem as histórias e mantendo boa parte do elenco original delas. E aí, preparado para proteger a Terra no melhor estilo anime? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! こいつが人生を超えた一撃ってやつだ。